Ladies and gentlemen, allow me to extend a very warm welcome to the Indian Prime Minister, Dr. Narendra Modi. I welcome you to Germany. I would like to extend a very warm welcome to the Indian Prime Minister, Narendra Modi, and the members of his delegation on the occasion of the Indo-German Intergovernmental Consultations. It's actually the fourth such consultations that we have had. Already in the year 2000, did we agree to have a strategic partnership, and in 2011, we enhanced and strengthened that partnership by agreeing on intergovernmental consultations. I think it's fair to say that we have been able to further deepen cooperation as a consequence in the areas of research and education, for example, where we have established intensive contacts. Actually, our cooperation in the field of research goes back goes back 60 years and during our consultations we highlighted the fact that India has always proved to be a reliable partner when it comes to major projects here. In the recent past we have been focusing on vocational education and training. A number of activities and projects are being implemented or are ongoing and when you take a look at the number of trainees in India, young people that require some kind of training or education or further education in order to be able to find a qualified and secure job placement. That is an area where Germany could perhaps bring its influence and its experiences to bear. It's very important, though, to see it against the backcloth of the manager training program, which we have extended today. It's an important factor because as a consequence of training for managers, managers from India get an insight into the way things are being done here in companies in Germany. The dual vocational education and training is part of the job of a manager in Germany. We thus hope that we will be able to empower many managers from India to also uh, introduce the question and the topic of further training, vocational training uh, in their companies, because that is an important aspect too. Today we have witnessed the signing of a number of agreements or declaration of intent, a total of 1 billion euro goes into development cooperation per year in areas like smart cities, like renewable energies. Uh, we have established a solar partnership with India and it's been impressive to see the way in which India has been speeding up the expansion of solar energy in its country. We've had a very intensive exchange of views on this. So we um, have expanded and deepened our close bilateral cooperation in a number of areas. Yesterday evening I had the opportunity to also talk about shaping the global order with the Prime Minister over dinner. Uh, a large democracy like India thinks it to be important that the world is not only network but also um, based on a rules-based order. We know that a country like India with 1.5 billion people who live in different circumstances is facing major challenges. Thus, the topic of cooperation in the field of transportation figured prominently in our exchanges. Germany wants to be a fair partner in these endeavors, in these areas of cooperation. With regard to the implementation of the Paris Climate Agreement, we have been focusing very much on how we can support the implementation program, and uh, we have been doing so with a lot of effort and engagement on our part. Now, India, of course, is undergoing a different kind of development uh, from Germany, but nevertheless, India has set itself certain objectives and targets, national targets for itself. And thus, India has made it very clear that they know that climate change is a major challenge to all of us. This year, we've been closely cooperating, amongst others, also on the topics that are on the agenda of the G20. Yesterday evening, we had a detailed discussion about, for example, the topic of terrorism, the threat that terrorism poses, because we all suffer from the consequences of terrorism in India, but also in Europe, and it's undoubtedly going to be a topic 
Europol. It's going to be placed on the agenda of Germany, and India has been supporting all the topics that we have placed on the G20 agenda, for which we are very grateful. Again, a very warm welcome, Prime Minister, again back here in Germany. Deutschland. <laughs> Friends, ये मेरी दूसरी official यात्रा है. Second official visit to Germany and मेरी दूसरी IGC meeting भी है. Chancellor Merkel. उनके साथ अन्य मंचों पर भी मुझे कई विषयों पर बातचीत करने का अवसर मिला है और मैं कह सकता हूं कि चांसलर मर्कल के साथ जब भी मुझे बात करने का मौका मिला है उनका अनुभव उनका ज्ञान यूरोपियन यूनियन के यूनियन के संबंध में उनका विजन उनका वैश्विक विजन इसे मुझे जानने का समझने का लाभ मिला है हम मेरा और मेरे डेलीगेशन का जो गर्मजोशी से स्वागत किया गया है इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं आईजीसी मीटिंग में कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया दोनों तरफ से मंत्रियों ने भाग लिया कल दिन भर मंत्री लेवल पे विस्तार से चर्चा हुई और आज उन सभी बातों को साथ मिलकर के रिव्यू किया गया यूरोपियन यूनियन में के समक्ष जो अपॉर्चुनिटीज हैं तथा जो चुनौतियां हैं उसकी भी विस्तार से हमने समीक्षा की है पार्टनरशिप का महत्व दोनों देशों के लिए तो लाभ करता है ही है लेकिन ये पार्टनरशिप वैश्विक संदर्भ में भी किस प्रकार से उपयोगी हो उस दिशा में भी हमारी चिंतन की धारा रही है हर क्षेत्र में इस मैकेनिज्म के कारण आउटकम ओरिएंटेड मोमेंटम हम देख पा रहे हैं और एक प्रकार से क्वांटम जंप हमारे इन सारे आर्थिक संबंधों में नजर आ रहा है जर्मन इंडस्ट्री भारत के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण पार्टनर है पिछली आईजीसी उसमें हमने जर्मनी में पैसे के फास्ट ट्रैक का गठन किया था भारत में हमारे सरकारी व्यवस्था में ही एक जर्मनी स्पेसिफिक फास्ट ट्रैक की व्यवस्था की है तो जर्मन से संबंधित इन्वेस्टर ग्रुप्स होंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होगी तो फास्ट ट्रैक पर इसको हम आगे बढ़ाते हैं और उसका परिणाम भी हमें बहुत अच्छा मिला है मेक इन इंडिया जर्मन निवेश तथा मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ रहा है बहुत तेजी से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जर्मनी का कंट्रीब्यूशन हमारे यहां बढ़ रहा है मिटलस्टान कंपनीज पर मैं विशेष फोकस करूंगा कि उन्होंने हमारे यहां काफी कंट्रीब्यूशन किया है और काफी मात्रा में किया है स्किल इंडिया मिशन उसको सक्सेस बनाने में जर्मन की पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं मानता हूं कि 800 मिलियन यूथ 65 परसेंट थर्टी से कम उम्र का जनसंख्या जिस देश के पास हो अगर उसके हाथों में हुनर हो और ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अनुसार स्किल डेवलपमेंट हो तो भारत के नौजवानों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है 
भारत के ग्रोथ इंजिन में यूथ पावर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है और जर्मन ने स्किल डेवलपमेंट की दिशा में काफी कुछ पैरामीटर्स ऐसे एस्टाब्लिश किए हैं जो ग्लोबल बेंचमार्क हैं और भारत के लिए वो बहुत ही अनुकूल है हम लोग स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं फुटबॉल के क्षेत्र में भी स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने के लिए हम जर्मन के साथ मिलकर के हमारे यूथ को कोचिंग मिले एक अच्छी क्योंकि जर्मन ने फुटबॉल में उसकी अपनी एक ताकत दिखाई है तो मैं समझता हूं कि ये अपने आप में हमारे नौजवानों के लिए क्लाइमेट प्रोटेक्शन भारत की परंपरा है भारत की एक सांस्कृतिक विरासत है प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं प्रकृति के साथ संवाद इस मूलभूत चिंतन के साथ ही भारत की विकास यात्रा रही है हजारों साल से रही है और इसलिए वर्तमान में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमारा बहुत ही मजबूत सहयोग बना है भारत में बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है लेकिन उसका एक्सपांशन उसका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन उसका मॉडर्नाइजेशन रेलवे के स्टेशनों का आधुनिकरण ये सारे विषय उसके साथ जुड़े हैं जर्मनी ने उसमें काफी महारत हासिल की है हमें उसका सहयोग मिल रहा है भारत नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दे रहा है ग्लोबल बेंचमार्क से हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाना चाहते हैं और उसमें उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो और हाईवेज हो रेलवेज हो एयरवेज हो वाटरवेज हो और आज के युग के अनुसार आईवेज भी हो इंफॉर्मेशन वेज भी हो तो इन सारे विषयों पर हम मिलकर के काम करना चाहते हैं स्मार्ट सिटी एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है उसी प्रकार से अमृत सिटी हम 100 स्मार्ट सिटीज की ओर जाना चाहते हैं 500 हंड्रेड अमृत सिटी जहां पर वाटर वेस्ट वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट भारत में एक क्लीन इंडिया मूवमेंट चल रही है उसके तहत हम काम करना चाहते हैं गंगा सफाई में भी जर्मनी हमारे साथ जुड़ा है तो ये सारे क्षेत्र हैं जो उनकी एक्सपर्टाइज है हमारी रिक्वायरमेंट है और एक म्यूचुअल बेनिफिट के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दोनों समाजों के लिए लाभकारी सहयोग है और उसमें भी इस बार हमने ज्यादा फोकस दिया है स्टार्टअप्स के लिए जर्मन कंपनीज और भारत का यूथ इनोवेशन स्टार्टअप्स और उसको स्केलेबल कर करके नेक्स्ट जनरेशन के लिए ग्लोबल कम्युनिटी को कैसे उपकारक हो उस दिशा में हमने कदम उठाए हैं आज इसके बाद हम कुछ सीईओज और बिजनेस लीडर्स को भी मिलने वाले हैं उसमें भी इन विषयों की कोई न कोई चर्चा होगी यूरोप तथा विश्व के सामने कई चुनौतियां हैं और इनसे लड़ने के लिए विश्व को चांसलर मर्कल जैसे स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत है ऐसा हम मानते हैं आतंकवाद तथा अतिवाद मानव जात के लिए आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं के लिए एक बहुत बड़ा संकट बने हुए हैं मानवतावादी शक्तियों का एकजुट होना समय की मांग है और दोनों देशों का ये मत रहा है कि हम वैश्विक संदर्भ में इन संकटों से मुक्ति की दिशा में साथ मिलकर के अपनी भूमिका कैसे अदा कर सकें साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनती है और वो बहुत बड़ी डायनेमिक होती है हर पल उसमें नए संकट आते हैं तो उसको रियल टाइम एड्रेस करना होता है और जितना एक प्रकार से इंटेलिजेंस शेयरिंग जितना ज्यादा होता है उतना ही संकट को निपटने के रास्ते 
बनाए जा सकते हैं भारत आईटी प्रोफेशन में काफी कुछ रोल कर सकता है तो साइबर सिक्योरिटी की दृष्टि से में हम आगे बढ़ना चाहते हैं सिविल एविएशन को भारत में बहुत बड़ा स्कोप है आज भारत का सिविल एविएशन हाईएस्ट ग्रोइंग है दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से भारत का सिविल एविएशन सेक्टर के विकास की संभावना है हमने निमंत्रित किया है कि आइए हमारे साथ इसको काम करिए डेमोक्रेसी तथा डायवर्सिटी आधारित ग्लोबल ऑर्डर इस समय की मांग है और हमने आज की दुनिया इंटरकनेक्टेड है इंटरडिपेंडेंट है और हमने जितना ज्यादा वैश्विक नियमों का कानूनों का पालन करते हुए इसे आगे बढ़ाएंगे तो विश्व का भला करने में हम काम होंगे भारत जर्मन सहयोग चौमुखी है हमारी गति तेज है हमारा लक्ष्य स्पष्ट है और हम एक सकारात्मक सोच के साथ वुड विद पॉजिटिव थॉट प्रोसेस एज यू नो इंडिया इज ऑन फोकस एंड पॉजिटिव तत्पर है तैयार है और प्रयत्नशील है एक बार फिर मैं चांसलर मर्कल का हमारे डेलीगेशन के इस उष्मापूर्ण स्वागत के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं धन्यवाद भारतीय प्रधानमंत्री जी सर भारत और जर्मनी दोनों विकास के रास्ते पर तेजी से अग्रसर है जर्मनी किस तरह से भारत के आर्थिक विकास में योगदान ज्यादा दे सकता है वैसे अभी मैंने कुछ मात्रा में इस बात का उल्लेख किया वी आर मेड फॉर इच अदर सवा सौ करोड़ का हमारा देश है हम ग्लोबल बेंचमार्क की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं 800 मिलियन यूथ है स्किल डेवलपमेंट में जर्मन के पास महारत है हम इसमें मिलकर के काम कर सकते हैं इंजीनियरिंग फील्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसमें जर्मन जर्मन की एक विशेषता है दुनिया इनोवेशन के लिए ही और इनोवेशन के बिना दुनिया कभी आगे बढ़ नहीं सकती इनोवेशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज ये दोनों का मिलन मानव जात के लिए एक गारंटी होती है सुरक्षा की जर्मन और हम हमारे ब्लड में वो वैल्यूज हैं जो इनोवेशन और डेमोक्रेसी की ताकत को बढ़ावा देते हैं और मिलकर के चलने की ताकत देते हैं हम उनके साथ मिलकर के उस दिशा में काम करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में खास करके जिसमें इंजीनियरिंग चीजें जुड़ी हुई हैं उसमें जर्मन की बहुत बड़ी ताकत है हम उनके साथ मिलकर के इसके इसके संबंध में काम करना चाहते हैं तो हमारे सांस्कृतिक संबंध तो बहुत पुराने रहे हैं लेकिन आर्थिक संबंध खास करके टेक्नोलॉजी यूथ को फोकस करते हुए एंड नेक्स्ट जनरेशन की चिंता करते हुए जिन जिन बातों पे हम काम कर रहे हैं मैं समझता हूं जर्मन भारत का एक बहुत बड़ा एक विश्वस्त पार्टनर के रूप में हम आ, हमें हमें यश मिल रहा है और पिछले तीन समिट में मुझे जिसमें रहना पड़ा का मौका मिला है मैं देख रहा हूं कि इस मैकेनिज्म से हम इस चीज को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं थैंक यू अंद्रेस रिंक रॉयटर्स एक फ्रागे आन सी हर मिनिस्टर प्रेसिडेंट wenn die USA aus dem internationalen Klimaschutzabkommen von Paris aussteigen sollen. Wird Indien auf jeden Fall an dem Klimaschutzabkommen festhalten? Frau Bundeskanzlerin, Sie haben am ersten Abend Ihrer Statistik am US-Präsidenten nach dem G7-Gipfel in kurzer Abfolge sowohl den indischen als auch den chinesischen Premierminister. Treibt die US-Regierung mit ihrer Politik Deutschland und die Europäer geradezu in die Arme neuer Partner, nämlich der asiatischen Partner? Obwohl diese Ja, das ist 
Die erhöht bei Incirlik den Druck. Ist das hilfreich für eine Lösung mit der Türkei oder nicht? Going to prove helpful or not, Madam Chancellor. Also zu Ihrer As concerns your second question, let me say that we have agreed and that was at the NATO summit. At the NATO summit, we agreed to continue talks with Turkey and this is why the CDU parliamentary group is of the opinion that we ought to await the outcome of the meeting of the Secretary Uh, the, the foreign ministries. For me, of course, it is uh, of the utmost importance that our members of parliament gain access to our troops in Turkey. Of course, we need to take a decision in the upcoming weeks on how things will continue from here, but allow the foreign ministers first to meet and talk about these matters. You may be aware of the sequence of events that is taking place. Uh, the talks with the United States of America are important, as are the talks with other partners. Uh, our transatlantic relationship is of uh, the utmost importance, and uh, the statement I made, or what I said recently, um, it is uh, due to the fact that in the face of the present circumstances, we have additional reasons. Uh, for us to realize that we have to take our fate in our own hands in Europe. We talked to the Indian Prime Minister about uh, the free trade agreement between the European Union and India. We believe Europe has to be an actor that is engaged on the international scene. It is important, I believe, we uh, not only have the Normandy format with regard to Ukraine, but we also have the need to speak out on issues like Libya. We can do better in a number of areas, migration policy being one case in point, and also as regards our business activities, we have every reason to strengthen than our base, our economic base, and to work against your yeah, unemployment, especially of young people. As I said, transatlantic ties are of the utmost importance, irrespective of discussions that may take place here and there, but the Indo-German consultations were begun a long time ago, as were Indo-German-Chinese uh, intergovernmental consultations. We are a member of the global world. India, with its 1.25 billion inhabitants, is a partner in the good development of which we have a great interest. Not only because we believe we can learn much of India. The last time I paid a visit, I went to Bangalore and uh, was briefed about the situation there. And if we are now to set up a startup platform between India and Germany, we are talking at absolute eye level here. On the other hand, the development minister has just signed a development cooperation program, which gives us an idea of the fact that India too has to take certain development steps in a certain direction. And to be there, be at the side of such a country like India that uh, makes a good development in the right direction, support that development through investment and also in so doing give German companies an opportunity. That is of the utmost importance too and it is not something we do in opposition against you know, a relationship with another country, nor is it directed against the transatlantic relationship which is of historic importance for us and has always been of historic importance to us. As far as uh, climate goes, the so Paris Agreement did not happen. What do you think India would do? If India would do it, 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 हम जिस प्राकृतिक संपदा का उपयोग कर रहे हैं वो ये हमारे भाग्य में आई है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारी चिंता करके वो गए हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी भावी पीढ़ी के भविष्य के साथ खेल खिलवाड़ करने का हमें हक नहीं है ये हमारा कन्विक्शन होना चाहिए और हमने अगर हम भावी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं तो इन ए वे मॉरली एक हमारा ये क्रिमिनल एक्ट है इस फिलॉसफी को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम क्लाइमेट इशू को समझ नहीं पाएंगे और भारत उस व्यापक संदर्भ में मानता है भारत ने बहुत बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं 175 सेवेंटी फाइव गीगा वोट रिन्यूएबल एनर्जी ये हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट है और हम उस पर काम कर रहे हैं 
और आज दुनिया में जहां पर भी भारत के इनिशिएटिव की चर्चा होती है तो चारों तरफ से एक संतोष का स्वर सुनाई दे रहा है कि भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है जहां तक यूरोपियन यूनियन का सवाल है भारत की ये सोच बहुत साफ है कि यूरोपियन यूनियन की एकता यूरोपियन यूनियन की सक्रियता यूरोपियन यूनियन का दुनिया के अन्य देशों के साथ मानवीय दृष्टिकोण से लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से और आर्थिक विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास जिसकी हम सराहना करते हैं और हम हमेशा चाहेंगे कि यूरोपियन यूनियन अधिक मजबूत बने अधिक सक्रिय बने और अधिक परिणामकारी बने और उस यात्रा में भारत सकारात्मक भूमिका अदा करने के लिए सदा तत्पर है जर्मनी के माध्यम से इस काम को हमें करने में और अधिक सुविधा रहती है चांसलर मर्कल के विजन में यूरोपीय यूनियन का की प्राथमिकता है और उसके कारण उनके माध्यम से भी इस क्षेत्र में काम करने की हमें बहुत सारी सुविधा रहती है थैंक यू